Bonjour Agnes Davidson families and happy Friday. Today I'm excited to read to you Mange tes légumes boucle d'or and this book is written by Steve Smallman and I also want to make sure that I thank Scholastic Canada for giving us permission to read this video to read this book today. Boucle d'or est une petite fille aux grands yeux bleus et aux beaux cheveux blonds bouclés, mais elle a un mauvais caractère. Un beau jour, sa maman lui dit, Boucle d'or, mange tes céréales. Pah! dit Boucle d'or, elle ne mange jamais d'aliments santé. Goûte-les au moins, supplie son papa. « Non !» hurle Boucle d'or. « Je veux de la crème glacée avec de la sauce au chocolat et tout de suite !» Mais comme ses parents ne lui donnent pas, elle se lève et elle quitte la maison. Boucle d'or traverse la forêt en courant et ne tarde pas à se perdre. Elle est fatiguée et son estomac gargouille. Elle regrette de ne pas avoir mangé son déjeuner. Elle sent alors une odeur délicieuse. Cette odeur la mène, la mène jusqu'à une maisonnette. Elle frappe à la porte, mais personne ne répond. Elle entre quand même. « J'ai besoin de m'asseoir !» soupire Boucle d'or. Tout d'abord, elle s'assoit dans une grande chaise. « Oui Cette chaise est trop dure » dit-elle. Puis, elle s'assoit sur une chaise de taille moyenne. « Ouf Cette chaise est beaucoup trop molle » dit-elle. Enfin, elle s'assoit sur une petite chaise. « Ah, celle-ci, c'est parfait, » dit-elle. Mais boum! La petite chaise brise et Boucle d'or tombe par terre. « Aïe! » crie-t-elle. Boucle d'or se relève et sent de nouveau la délicieuse odeur. Elle semble devenir de la pièce de voisine. Sur la table, elle se trouve trois bols de gruau. « Oh non, pas du gruau gluant et dégoûtant, » dit Boucle d'or, « mais son estomac gargouille si fort qu'elle décide d'y goûter. » Tout d'abord, elle goûte le gruau dans le grand bol. « Aïe, 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 trop chaud !» dit-elle en le jetant par terre. Puis, elle goûte le gruau dans le bol moyen. « Ça, c'est trop froid! » dit-elle en jetant la bol contre le mur. Pour finir, elle goûte au gruau dans le petit bol. « Miam! Miam! Parfait! » s'écrit-elle. Et elle le mange tout. Maintenant, Boucle d'or a sonné. Elle monte à l'étage et trouve la chambre. Tout d'abord, elle essaie un grand lit. « Aïe! Trop dur! » s'écrit-elle. Puis, elle essaie le lit moyen. « Oh! Trop mou! » dit-elle. Ensuite, elle essaie le petit lit. « Ah! Parfait! » soupire-t-elle. Et elle s'endort immédiatement. Pendant que Boucle d'or sommeille, trois ours rentrent chez eux. Le gros papa ours, la maman ours, et le petit bébé ours. Il constate que la chaise du bébé ours est brisée. 
qu'il y a du gruau sur le mur et sur le plancher de la cuisine et que le bol du bébé ours est vide. Puis, il remarque des traces bou, 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 boueuses sur l'escalier qui mène à la chambre. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit, » dit papa ours. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit, » dit mama ours. « Oh, et quelqu'un s'est couché dans mon lit ?»« Et il est encore là, » dit bébé ours. « Regardez !»« Qui es-tu et pourquoi est-ce que tu es dans notre maison ?» gronde papa ours. « Boucle d'or se réveille. »« Je suis boucle d'or et je suis désolée, » dit-elle d'une petite voix. « Viens tout de suite à la cuisine, » dit papa ours en grognant. « Ils vont me manger, » dit Boucle d'or. Tout d'abord, le papa ours demande à Boucle d'or de réparer la chaise. « C'est le temps de manger une collation, » dit ensuite la maman ours. « Ils vont me manger, » dit Boucle d'or. Mais la maman ours tend à Boucle d'or une banane et une verre de lait. Boucle d'or mange la banane et boit le lait. Miam, miam. Puis la maman ours demande à Boucle d'or de nettoyer, de nettoyer le gruau. C'est l'heure du, du dîner, déclare ensuite papa ours. Ils vont me manger, dit Boucle d'or. Mais le papa ours lui tend un bol de soupe. Une, et une tranche de pain. Boucle d'or mange la soupe et le pain. Miam, miam. Une fois que Boucle d'or a lavé l'escalier et fait les lits, le papa ours déclare, c'est l'heure du souper. S'il vous plaît, ne me mangez pas, supplie Boucle d'or. « Nous ne voulons pas te manger, » dit le papa ours. « Nous ne mangeons que des bons aliments santé. » La maman ours dépose sur la table un ragoût de poulet et de légumes fumants. Après avoir, tout, après avoir fait tout ce ménage, Boucle d'or a si faim qu'elle se sert une grosse portion et mange tout ce qu'il y a sur son assiette. Miam, miam, miam! Après le souper, les trois ours ra raccompagnent Boucle d'or chez elle. En chemin, ils ramassent les murs. « Elle serait très bonne avec de la crème glacée, » dit le bébé ours. « Vous mangez de la crème glacée? » s'exclame Boucle d'or, surprise. « Bien sûr! » dit le bébé ours. « Mais seulement pour le désert et jamais au déjeuner. » All right. Well, thank you, Agnes Davidson families. I hope that you enjoyed that story. And I encourage you tonight to try something new at supper time. And just to remember to eat a balanced meal, just like Goldilocks in this story. Happy Friday.